வணக்கம் இது வெல்லும் சொல் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இந்த வார வெல்லும் சொல் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நம்முடைய இணைகிறார் திமுகவினுடைய அமைப்பு செயலாளர் திரு ஆர் பாரதி அவர்கள் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை திமுகவின் சார்பில் அவர் அளித்திருக்கிறார் சட்டப்பேரவை செயலாளரிடம் அது குறித்த பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன பயணிக்கலாம் அவரோடு வணக்கம் இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டப்பேரவை சபாநாயகருக்கு எதிராக திமுக கொடுத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தொடர்பாக முடிவெடுப்பதற்கு முன்பாக இந்த மூன்று எம்எல்ஏக்களும் சஸ்பெண்ட் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு மனு அதில் திமுகவுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வழியாக இருக்கிறது திமுக இந்த மனுவின் பின்னால் இருக்கிறதா இதில் திமுக நிலைப்பாடு என்ன திமுக சார்பில் எந்த மனுவும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் கொடுக்கலாம் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட மூவரில் இரண்டு பேர் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க எந்த அடிப்படையில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு அந்த வழக்கை நோட்டீஸ் அறுவ பண்ணது நீங்கள் சபாநாயகர் எதிரான அவசர வழக்காக இல்லை அது அது பெரிய ஒரு கோ இன்சிடென்ட்ஸ் என்னென்னா திமுகவுக்கு வழக்கமாக ஆஜராகிற வக்கீல்கள் அவர்கள் ஆஜராகிருக்காங்க குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா கபில் சிப்பல் சிங்வி இவர் ரெண்டு பேருமே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ராஜ்யசபா எம்பிங்க அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியை சார்ந்துள்ளாங்க இருந்தாலும் அவர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் தலை சிறந்த உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் ஆகவே அவர் பல வழக்குகளிலே ஆஜராகிருக்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் ஆஜராக இருக்கிறார்கள் ஏன் ஜெயலலிதா கூட கப்பில் சிப்பால் சில வழக்குகள் ஆஜராக இருக்கிறார் ஆக ஒரு கோ இன்சிடென்ட்ஸ் தான் இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்றைக்கி அவங்க மென்ஷன் பண்ணது நாங்கள் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் கொடுத்ததுக்கும் இதுக்கு லிங்க் பண்ணி அவரே அப்பியர் ஆனதுனால திமுக சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை நாங்கள் முன்மொழிஞ்சிட்டோம் அந்த ப்ராசஸ் கமெண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு அது தொடர்பாக எந்த வழக்கு வந்தாலும் அதுல இம்ப்ளீட் ஆக வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் ஆஜராகி எங்களுடைய கருத்தையும் கேட்டு முடிவு எடுக்கணும்னு சொல்கிற உரிமை எங்களுக்கு இருக்குது அது செய்வீங்களான்னு கேட்குறேன் அது கா ஏற்பட்டால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுமே ஆனால் நீதிமன்றத்தினுடைய நடவடிக்கை சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தனுடைய காரணம் அப்படிங்கிறது மூன்று எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்து ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானதுங்கிறதா திமுக வாதம் சரிங்களா அதாவது அந்த இடத்துல தான் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்கிறாரு எங்கள் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் எங்கள் கட்சி விதிகளை மீறிவிட்டார்கள் எங்கள் தலைமையை மீறிவிட்டார்கள் நாங்கள் எங்கள் கட்சியினுடைய குரடா எடுக்கிற முடிவில் திமுக ஏன் இந்த பதட்டம்னு கேட்குறாரு அதாவது திமுகவுடைய வரலாறை தெரியாதுன்னு பேசுகிற அதாவது எடப்பாடிக்கு அரசியல் ஞான சூனியன்றது அவர் இதுலேருந்து தெரியுது அதனால் அவர் புரிஞ்சுக்கணும் திமுக எங்கெங்கெல்லாம் ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொடி குரல் கொடுத்து இது வந்து அதிமுக எம்எல்ஏக்களை பாதுகாக்க இல்லை ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் நேருவுக்கு கருப்பு கொடி காட்டணும் கருப்பு கொடி காட்டிய நேரத்தில் அண்ணாவை வந்து ஒரு நான் சென்ஸும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ராஜாஜியும் போன்ற பெரியாரி பெரியார்க்கங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு திராவிட கழகத்திலேருந்து நாங்கள் பிரிஞ்சு வந்து கட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பெரியாரை நான் சென்ஸ் என்று நேரு சொன்னதுனால தான் கருப்பு கொடி காட்டணும் ஆக எப்பொழுதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு அவமானம் ஏற்படுகிறதோ ஜனநாயகம் ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோன்றிய நாள் முதல் இதுவரை குரல் கொடுத்தது அதே வகையில் தான் கலைஞருடைய பிறகு கலைஞருடைய இடத்திற்கு வந்திருக்கிற எங்கள் தலைவர் தளபதி அவர்கள் இந்திலே அந்த கண்ணோட்டோடு தான் ஈடுபட்டிருக்கிற தவிர வேற அல்ல ஸோ அதிமுக எம்எல்ஏக்களை பாதுகாக்கணுங்கிற நோக்கம் இல்லை ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஜனநாயகத்தை ஜனநாயகம் எங்கெல்லாம் மீறப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் திமுகவிற்கு அந்த ஒரு அறச்சீற்றம் மீறப்படுகிறது அது ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டும் ஏன் அவங்களை இடைநீக்கம் செய்யலைங்கிற கேள்வி ஏன் திமுக அழிந்து எழுகிறது நீங்கள் ஓபிஎஸ் ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்தாரே அவர் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை ஏன் சஸ்பெண்ட் செய்யவில்லைங்கிற கேள்வி திமுக எழுதுகிறதா இல்லையா அது ஜனநாயகத்திற்கு ஆதரவானதா அது சம்மந்தமாக தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கோம் அந்த வழக்கு போட்டதுமே நாங்கள் தான் அதாவது பதினெட்டு பேரை நீங்க நீக்கினீங்க பதினோரு பேர் தவறு செய்தார்கள் அவர்களின் அதுவும் ஜனநாயகத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் ஜனநாயகத் சட்டமன்றத்தினுடைய மரபுகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் சபையினுடைய கௌரவம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எதிர்த்து வாக்களித்தவர்களை நீங்கள் நீக்கல அப்போ நாங்கள் வந்து ஏன் நீக்கலன்னு கேட்கல இந்த பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்கம் செய்த போது இவ்வாறு நீங்கள் செய்த போது ஏன் அவர்கள் நீக்கல அப்படின்றதுனால தான் வழக்கு எங்களுடைய கட்சி கோர
சட்டமன்றத்தினுடைய சபாநாயகருடைய நடவடிக்கை ஒரு ஒரு சாரா இருக்கு இப்படி ஒரு முடிவோம் ஒரு சாரா இருக்கு இப்படி ஜனநாயக படுகொலை மிக மூத்த அரசியல்வாதி உங்களுக்கு தெரியும் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளும் நல்லாவே தெரியும் சபாநாயகருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது அவர் விளக்கம் கேட்கலாம் அந்த விளக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதா இல்லையான்னு ரெண்டு விவகாரம் அந்த விவகாரத்தை பொறுத்த ஓபிஎஸ் விவகாரத்தை பொறுத்தவரை அவங்க தரப்பில் சொல்கிறது நாங்கள் சபாநாயகருக்கு நோட்டீஸே சபாநாயகர் அவர்களுக்கு நோட்டீஸே இஷ்யூ பண்ணலை அதற்குள்ளாகவே இணைப்பு உள்ளிட்டவை நடந்து விட்டது நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இதை பற்றி இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடாது காரணம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கு இல்லை நான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கறேன் எல்லாம் நீதிமன்றத்தில் வைக்கப்பட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும் வைக்கப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் சார் இந்த பதினோரு பேருடைய வழக்கில் எங்களுடைய வாதம் பலமான வாதம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பதினோரு பேருடைய பதிவு நீக்கம் செய்யப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் வழக்கு அந்த வழக்குல சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால வழக்குக்குள்ள போண்டா நான் அரசியல் ரீதியாக கேட்கிறேன் நான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கறேன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் இல்லையா அமமுகவிற்கும் டி டிவி தினகருக்கும் திமுகவிற்கும் ஒரு ரகசிய ஒருவருக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு இப்ப நீங்க பாருங்க டி டி தினகரும் இதே கேள்வி கேட்கிறாரு ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை ஏன் தகுதி நீக்கம் செய்யலைன்னு அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு அவரும் இந்த மூன்று பேர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதை எதிர்க்கிறார் பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்க்கிறாரு இப்போ உங்க டோனும் அவர் டோனும் ஒரே மாதிரி இருக்கு நீங்களும் அதே கேள்வி கேட்கறீங்க வழக்கு தொடுக்கிறீங்க அப்போ படுகொலை செய்யப்பட்டு தீயை அணைப்பதற்காக நாங்களும் ஊத்திருக்கோம் அவரும் ஊத்துறேன்னு சொல்றாரு அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ஏற்கனவே ஒன்று மாத்திரம் சொல்றேன் எங்களோட நாங்கள் அவங்களோட உறவு கல்ல உறவு வச்சிருக்கணும்னா நேரடியாக தேர்தல் உடன்பாடு வச்சுக்கிட்டு எங்களை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அது எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை அது அப்படிப்பட்ட முயற்சி நாங்கள் எந்த காலத்தில் எடுத்ததும் கிடையாது இன்னைக்கு டேட் அசான் டேட் நாம விவாதித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிமிடத்தில் சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தால் திமுக அதில் தோல்வியை தான் தழுவும் உங்களுக்கு அதில் தேவையான பலம் இல்லை அவையில் ஏற்கனவே ஒரு முறை தோல்வி அடைந்தது திமுக எனில் என்ன நம்பிக்கையில் கொண்டு வரீங்க ஒரு விஷ பரீட்சையாக அது அல்லது நான் ஏன் ஏன் இந்த கொஸ்டின் முன் வைக்கிறேன்னா அஇஅதிமுக எம்எல்ஏக்கள் யாரேனும் உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பதற்கு சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில் தீர்மானத்தை ஆதரிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார்களா ஓட்டெடுப்பு வரட்டும் நான் கேட்குறது என்றைக்கு நடிப்பில் நமக்கு கிளியராக கிறிஸ்டல் கிளியராக ஒரு பிக்சர் கிடைக்கல உங்களுக்கு அந்த பலம் இல்லை இல்லை இன்னைக்கு அவையில் இல்லை இருந்தாலும் கூட ஒரு நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை மெஜாரிட்டி இருக்கிறவங்க தான் கொண்டு வரணும்னு கிடையாது இல்லை ரைட்டு குறிப்பிட்ட ஒன் டென்த் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரென்த் இருந்தாலே இப்போ அதாவது சபாநாயகர் மேல் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் முப்பத்தஞ்சு பேர் கை இருந்தால் போதும் அதாவது ஒரு நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் என்பது எதுக்காக கொண்டு வரப்படுதுன்னா இந்த அரசின் மீது சொன்னால் அந்த அரசு இதற்கு தப்புகள்லாம் மக்கள் மதியில் கொண்டு வருவதற்காக ஒரு விவாதம் அது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அதே மாதிரி சபாநாயகர் மேல் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம்னா அவர் செய்திருக்கிற தவறு சட்ட ரீதியாக என்னென்ன எல்லா வரம்பு மீறி இருக்கார் அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லுதுன்னா அவர் மீது நம்பிக்கை தோல்வி தான முடியும் தோல்வியா வெற்றியான பத்தி கவலை இல்லை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நான் ஏன் கேள்வி கேட்கறேன் ஒருவேளை அஇஅதிமுக எம்எல்ஏக்களும் சபாநாயகருக்கு எதிரான உங்களுடைய நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா திமுக அந்த நம்பிக்கை அவங்க ஓபிஎஸ் செங்கோட்டையின் உள்ளிட்ட எழுபது பேர் எங்க கிட்ட தொடர்பு இருக்கிறாங்க ஆனா நான் சொன்னதுல உண்மையா இல்லையான்றத வாக்கெடுப்பு நடந்த பிறகு நீங்க முடிவு பண்ணுங்க அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறார்களா இல்லையாங்கிறத நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வரட்டும் சபாநாயகர் வரும் அப்பதானே தெரியும் இது சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திற்கு மட்டும் அஇஅதிமுக தரப்பில் உங்களுடைய பார்வையில் அதிர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதா இல்லை நான் முடிச்சிடுறேன் எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன ஆதரவு இருக்கு நான் சொல்ல முடியும் இல்லை நான் கேட்கல நான் இன்னைக்கு என் வாக்குகள் பெறுவது என்பது ஒரு கலை கலை சரி அது அரசியல் ராஜதந்திர மாதிரி இருக்கட்டும் நான் அதுக்குள்ள போகிறோம்ல நான் கேட்கறது அதை தாண்டி அரசிற்கு எதிராக ஒருவேளை நீங்க இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் உங்களுக்கு தனிப்பெரும்பான்மை கொடுத்தால் அந்த பிரச்சனை இருக்காது நீங்க சொன்ன மாதிரி அச்சு மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் ஒருவேளை அதிலே ஏதாவது சிக்கல் ஏற்பட்டு மீண்டும் அரசுக்கு எதிராக ஒரு நம்பிக்கையில தீர்மானத்தை திமுக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டால் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசிற்கு எதிராகவும் அஇஅதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு ஆதரவளிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா நான் தெல்ல தெளிவாக சொல்றேன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அன்று இருபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற தொகுதியும் திராவிட முன்னேற்றம் வெற்றி பெற போது அப்படி பெருக பெருகிற போது நாங்கள் நூற்றி
போடுறது நீங்க பார்க்க தான் போடுறீங்க திமுக கூறுவாங்கிறீங்க திமுக ஓட் போடுவாங்க நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்துக்கு எதிராக அதை எப்படி நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் நடத்தணுன்றது எங்க தலைவர் முடிவு எடுப்பார் ஆட்சி மாற்றம் குறித்தெல்லாம் பேசினீங்க இருபத்தி இரண்டு சட்டப்பேரவை தொகுதி முடிவுகள் வெளியாகின்ற பொழுது நிச்சயமாக தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் இருக்குங்கிறது திமுக அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக இருந்தால் ஏன் சார் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொடுக்கணும் அமைதியாக இருக்கலாமே உறுதி ஆட்சி மாற்றம் உறுதி ஏன் இந்த பதட்டம் திமுக அதான் நீங்க வெற்றி பெற போறீங்களே அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தப்பு நடக்கிறத வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எங்களுக்கு தெரியும்னாலும் கூட இப்படி ஒன்று ஒன்றா பண்ணிட்டு இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு அதுக்கு மு இந்த அசம்பிளி ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி திடீர்னு சபாநாயகர் எழுந்திரிச்சு ஒரு இவ்வளோ ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேர் நான் நீக்கிறேன்னு சொன்னார்னா கூட அதை பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா இது ஒரு ஜனநாயக படுகொலை நான் கேட்குறேன் இந்த மூணு பேர் இப்பொழுது தான் டிடிவி தினகரன் இருக்காங்களா இந்த மூணு பேர் ஏற்கனவே ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அவரோடு இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் ச ரத்ன சபாபதி அவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் என் மேலே நடவடிக்கை சபாநாயகர் எடுக்கட்டும் அவர் கையை வெட்டுவேன்னு சொல்லி ஏறத்தாழ ஆறு மாதம் ஆகுது இது எப்படி இதை நான் கிராமத்தில் பழமி சொல்லுவோம் திருடம் இந்த ஆறாம் மாதம் நாய் கொடுத்த கதை ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி கையை வெட்டுவேன்னு வாய முடியும் எலெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சு மைனாரிட்டியாக வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க திமுக ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுறா இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கலாம்னா பாருங்கள் ஓபிஎஸ் மீது நடவடிக்கை எடுத்தீங்க இந்த மூன்று பேரும் உங்கள் கட்சிக்கு துரோகம் பண்ணுறாங்க சபாநாயகர் நீங்க ஏன் இந்த மூன்று பேர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கல அஇஅதிமுகவிற்கு எதிராக அமமுகவிற்கு ஆதரவாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்க கேட்டிருக்கணும் அது நாங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்களுக்கு அவசியம் உரிமை கட்சிக்குள் பேசிக்கிறது அவருடைய உரிமை ஆனா ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினருடைய பதவியை அநியாயமாக எந்த விதமான சட்ட முகாந்திரம் இல்லாம நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்கன்னா அதாவது வந்து ப்ரூவ் பண்ணல ஒண்ணுமே இல்லை அதாவது வந்து அவங்க நேரடி நடவடிக்கை எடுத்து நான் போறேன் மேடையில பேசி எல்லாம் பண்ண போதே நடவடிக்கை எடுக்கல இப்ப எடுக்கிறாங்க பேரவையில் வாக்களித்திருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஒன்னு புரிஞ்சுக்கா சபாநாயகருக்கு சபைக்குள்ள இருக்க நடவடிக்கை வெளியில வந்து அவர் திட்டினால கட்டினாலும் அவர் ரைட்டு ஃப்ரீடம் என்ஸ் வேற மை நோஸ் பிகின்ஸ் என்று தான் சட்டம் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் தி பவர் ஆஃப் தி ஸ்பீக்கர் இஸ் வெஸ்டட் within the house within the house, house. Yes, yes. whatever okay. happens within the house yes. only for that the speaker can action yes. take action na velila vandu rendu mla kala achitaanga la sabana adu kuda sabana kotai kulla nanda kuda edukala andha kodi vaasal irukke aduthu main road merina rajaji saalila vandu rendu aalangachi mla kala achitaanga la avan mel nadavadikka irukku police unda irukku but neethimandram sabana irukku but neethimandram urudhi padichu sabana rudiya uttarava 18 mla kal valakla neethimandram urudhi padichirukku அங்க 18 பேர் கிட்ட क्वेश्चन கே நாங்க வரல அதுதான் இல்ல இல்ல நீங்க சொன்னது அதுவும் பேரவைக்கு வெளியில நடந்தது தானே பேரவைக்குள்ள நடக்கலையே அது 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 குறித்து நீங்க மட்டும் ஊதி படுத்துறீங்கல அது சட்டத்துல இடம் இல்லாம ஊதி படுத்துக்க முடியாது இல்ல சட்ட सुप्रीम कोर्ट வாங்க போலியே सुप्रीम कोर्ट जजमेंट நிறைய இருக்கு அவங்களே போகாத போது திமுக அவருக்கு என்ன பண்றீங்க அத பத்தி எங்க ஓபிஎஸ் போனீங்கல ஓபிஎஸ் க்கு போறனா நாங்க போட்டு கேஸ்ங்க எங்களுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சரியா வரலன்றதுக்காக நாங்க போட்டுக்குறோம் ஒரு ஒரு மூத்த அரசியல்வாதியாக அது ஆரம்ப பாரியோட பார்வில இருங்க 18 பேருடைய தீர்ப்புல அவங்களுக்கு தான் லோக்கல் ஸ்டேட் இருக்கு தரும் அவங்க போயிருக்கணும் போல ஓகே போகிறதுக்கு அவங்க வேற எந்த என்ன காரணமும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் போயிருந்தால் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பு கிடைச்சிருக்கும் ஆனால் காலதாமதமாக இருக்கும் ஓகே அதுக்காக காலதாமதம் செய்ய கேட்கறேன் இப்போ நீங்கள் ஜனநாயகத்தை காக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பாருங்க இரட்டைலி சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்றவர் தமிமுன் அன்சாரி அவர் திமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரமே செய்தார் அவர் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கலேன்னு அமமுகலேருந்து ஒரு கேள்வி வருது அப்போ அவங்க பார்வையில் இப்போ ஒரு கேள்வி வருது திமுகவிற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் ஒரு ரகசிய உறவுன்னு அவர் ஒரு குற்றம் சாட்டுறாரு ஏன்னா அமமுகவுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களை தான் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறார் சபாநாயகர் திமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் பண்ண தமிழ் முன்னன்சாரின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வெளியிலிருந்து பொதுவாக ஒரு பொது புத்தியில் பார்க்கின்ற பொழுது ஆமாம் உண்மை தானே அப்படின்னு தோணும் அதாவது அதுவே சபாநாயகருக்கு வந்து அவர் மாதிரி குற்றம் அது ஒரு பதில் சொல்லணும் சபாநாயகர் ஏன் எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு இல்லை நீங்கள் கேளுங்க ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற எங்களோட ஒரு நாங்கள் எங் அவருக்கு ஆபத்து வந்தால் தான் நாங்கள் குரல் கொடுக்கணும் அவருக்கு ஆபத்து வரல என்னும்போது நாங்கள் போய் இது கொடுக்கணும் நாளைக்கு ஆற்றல் கிட்ட நோயாளி தாங்க போகணும் பாதிக்கப்படல அவர் இன்னும் பாதிக்கப்பட்ட அவர் சொன்னதுலேயும் தப்பு இல்லை நாங்கள் ஆர்வி பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அவர் ஆதரவு கொடுத்ததுங்கிறது உளப்பூர்வமான முழுமையான ஆதரவாங்கிறதுக்கு நான் அவர் கேள்விக்கிறேன் நாளைக்கு நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்துக்கு தமிழ் முன்னன் சார் நிச்சயமா
அல்லது ரகசியதா இதெல்லாம் வந்து அதுவான்றது இருக்குது அதெல்லாம் இப்போ நவ் இட் இஸ் டூ ஹாலி டு ரிவீல் இது ஏன் இந்த क्वेश्चनே அரைஸ் ஆவாது இந்த 25 ஆம் தேதி பிறகு வராது ஆனா ஏன் பொது தேர்தல் மக்களவை பொது தேர்தல் முடிவுளோடு தமிழக ஆட்சி மாற்றத்தை இணைத்து பேச வேண்டிய ஒரு தேவையும் அவசியமும் எந்த இடத்துல இருந்து வருது திமுக காங்கிரஸ்க்கு பாச்சிதம்பரமும் தொடர்ச்சியாக சொல்றாரு மக்களவை தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு தமிழகத்திலும் ஆட்சி மாற்றம் இருக்குங்கறார் மக்களவை தேர்தல் முடிவுகளை நம்பித்தான் திமுக தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் இருக்கும் நம்பு சிதம்பரம் சொன்னதுலயும் தப்பு இல்லை நாங்க சொல்லுங்க நாங்க வந்து இந்த இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஜெயிப்போம் ஸ்ட்ரெங்க் வச்சு தான் சொல்றோம் ஸ்ட்ரெங்க் வச்சு நாங்க ஆட்சி அமைக்க போறோம்னு சொல்லிட்டோம் மெஜாரிட்டி வந்துருச்சு எங்களுக்கு அவங்க மைனாரிட்டி ஆல்ரெடி தேர் ரன்னிங் மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் இன்னும் நாங்கள் வந்துச்சா இன்னும் ஃபர்தர் மோர் எங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது சராசரி கணக்கு ரெண்டு பெருசா ஒன்று பெருசுனா ரெண்டு தான் பெருசு நாங்கள் ரெண்டு இருக்கிறோம்ன்றோம் அதனால நாங்கள் ஆட்சி என்ன சொல்றேன் வந்து நீங்க சொல்ற தோணல அவர் சொல்லல மத்தியில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட உடனே நீங்க ஏற்படும் சொல்றத நான் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா ஒருவேளை மீண்டும் பிஜேபி மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்தால் இங்கே திமுக ஆட்சி அமைக்க முடியாது அதாவது ஸ்ட்ரென்த்து வந்துட்டா யாராலும் தடுக்க முடியாது ஆனால் ஒன்று பண்ணலாம் மத்திய சர்க்கார் வந்ததுன்னா இவ்வளோ ஷீல்டு பண்ணுறதுக்காக கவர்னர் எப்படி வந்து சசிகலா சட்டத்துக்கு புறம்பாக வெளிப்படையாக நான் சொல்கிறேன் அரசியல் சட்டம் என்ன சொல்கிறது ஒரு சட்டமன்ற கட்சி கூடி மெஜாரிட்டி யார் இருக்குதோ அவங்க தான் சிஎம்மா ஒரு திருடனோ அயோக்கியனோ பூலான் தேவியே பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனாங்க இல்லையா நான் சசிகலா சப்போர்ட் பண்ணல நான் சட்டத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அன்னைக்கே ஒரு படுகொலை நடந்தது சசிகலா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க கவர்னர் உடனடியாக அவங்க பதவி பிரமாணம் செய்திருக்கணுமா இல்லையா ஜட்மெண்ட் இப்படி வரும்னு இப்படி ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாம் இந்த அயோக்கியத்தனெல்லாம் நடந்தது காரணம் மோடி கவர்னர் இங்கே வச்சுக்கிட்டு எந்த கவர்னராக எந்த மாதிரி இந்த கர்நாடகாவில் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி கூப்பிட்டு எடியூரப்பா ஆட்சி அமைக்க சொல்கிறாங்க நான் சசிகலாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசல ஒரு வழக்கறிஞர்கிற முறையில் சட்டத்தை நான் சொல்கிறேன் எனி டாம் அண்ட் டிக் அண்ட் ஹரி எனி ஃபூல் யார் சீஃப் மினிஸ்டராக மக்களை சபா சட்டமன்றத்தால் மெஜாரிட்டியாக தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்கன்னா தி பவுண்ட் அண்ட் டியூட்டி ஆஃப் தி கவர்னர் அவர் ஃபேர்னின் பண்ணி ஆகணும் அதாவது அடிக்கடி அண்ணன் முரசலி மாறி சொல்லுவார் ஒன்லி ஹெட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் நாட் வாட் இஸ் இன்சைட் தேட் தலைகள் தான் கணக்கு ஜனநாயகத்தில் தலைக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்றது கணக்கே கிடையாது அதனால் தலைகள் அதிகமாக இருந்து தேர்ந்தெடுத்த சசிகலாக செய்யும் போது அது காரணம் மோடி தானே இங்கே இருந்த கவர்னர் தானே மகாராஷ்டிராவிலேருந்து வரவே இல்லையே ஜட்மெண்ட் அவர்கள் காத்திருந்தாங்களே இந்த மாதிரி தவறுகள் எல்லாம் மோடி வந்தால் மெஜாரிட்டி இருந்தால் கூட கர்நாடகாவில் பண்ணார் மேல் கோவாவில் பண்ண மாதிரி இங்கே பண்ணுவோம் அதுக்காக தான் அந்த சென்ஸில் தான் சொன்னார் அங்கே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட இது தடைகள்லாம் இருக்காது ஜனநாயக ரீதியாக அந்த கடமைகள் செய்து முடிக்கப்படும் இன்னொரு வாதம் டிடி தான் சொன்னார் சபாநாயகர் சஸ்பெண்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பாகவே அவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்திருந்தால் அதுதான் சட்ட ரீதியாக சரியாக இருந்திருக்கும் அதுதான் சட்டம் அப்படின்னா அவர் கொடுக்காமல் நிப்பாட்டி இருக்க முடியும் ஏன்னா தனக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்துட்டு அவர் வந்து அடுத்தது எந்த நடவடிக்கையும் ஈடுபடக்கூடாது ஆனால் அவர் நோட்டீஸ் அனுப்பிய பிறகு திமுக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவதனுடைய நோக்கம் இந்த மூன்று பேரையும் உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்ய வைப்பதற்கு அவருக்கு வந்து மறைமுகமாக கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தங்கிறார் நீங்கள் சட்டம் தெரிந்தவர் இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது தெரியல இதெல்லாம் இப்போ வந்து இல்லை சட்டத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அதாவது நாங்கள் நாங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் தான் இதை சொல்ல முடியும் காரணம் வழக்கு தொடர்ந்து இருக்குது வழக்கு வரப்போகுது வழக்கு வரது போது எல்லா பாயிண்ட்டும் இங்கே சொல்லிட்டுமா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன கேட்பாங்க ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எல்லா பாயிண்ட்டும் நியூஸ் எயிட்டி தமிழ்நாடு ஆனால் எல்லாத்தையும் ப்ரெஸ்ஸே மீட் பண்ணக்கூடாது ஓகே அப்படி சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா தலைவர் <laughs> 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 இன்னொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட அழைத்து கொண்டு போய் செக்ரட்டரி இடத்துல கொடுத்தோம் கொடுக்கிற போது இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு தான் சார் செக்ரட்டரி எங்கிட்ட சொன்னார் நாங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறவங்களுக்குள்ள அப்போ கூட நாங்கள் கேலியாகவே கேட்டோம் டிவிலலாம் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மூன்று எம்எல்ஏக்கள் மீது இது வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு தான் சொன்னார் இது ப்ராசஸ் இஸ் நாட் கமென்ஸ்ட் இதே வார்த்தை சொன்னார் அப்படின்றது செக்ரட்டரி சொன்னார் இப்போ அவர் மாற்றி சொல்லலாம் ஆனால் எங்களுக்கு இந்த டேப் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுற பழக்கெல்லாம் எனக்கு கிடையாது இருந்து தான் நான் பண்ணியிருப்பேன் மூ எவிடன்ஸ் இருக்காங்க என் கூட மூணு ரெண்டு வக்கீல் கிரிராஜ் சட்ட அதாவது எங்கள் கட்சிக்கு வக்கீல் தான் வந்தாங்க கூக்கா செல்லு இருந்தார் அங
அல்லது அஇஅதிமுக இந்த வாதம் வைக்கப்படுகிறது அஇஅதிமுகவும் அமமுகவும் பிரிந்து நிற்பதால் திமுகவிற்கு ஒருவேளை பொதுவாக விவாதங்கள் வைக்கக்கூடிய அரசியல் நோக்கர்கள் அந்த வாதம் வைக்கிறாங்க ஓட்டு வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது இந்த முறை நிறைய ஸ்பாய்லர்ஸ் இருக்கிறாங்க வாக்குகள் நிறைய பிரிகிறது அதனால் அது ஒருவேளை திமுகவிற்கு சாதகமாக கூடும் ஆனால் ஒன்றாக நின்றிருந்தால் கடந்த முறையைப் போலவே ஒரு தொகுதியில் கூட திமுக வெல்ல முடியாத நிலை ஏற்படும் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த பிரிந்து நிற்பது தான் இன்றைய தேதியில் திமுகவுக்கு பலமாக அதுவே தப்பு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எல்லா சக்திகளும் சேர்ந்து தான் ஜெயலலிதா நின்றுச்சு தொண்ணூற்றி ஆறில் எண்பத்தி ஒம்பதில் பிரிஞ்சிருந்தாங்க தொண்ணூத்தொன்றில் சேர்ந்துட்டாங்க ஜெயிச்சாங்க தொண்ணூத்தாறு எலெக்ஷனில் நாலே பேர் தான் ஆனால் போட்ட சக்தி வாய்ந்த ஜெயலலிதா தலைமையில் நாலு இடம் தான் வர முடிஞ்சுது அதில் ஜெயலலிதாவே தோற்று போனாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் திமுக வந்து எந்த இடத்துல டெபாசிட் எடுக்கலை இப்போ கூட ஆனால் பல இடங்களில் கா ஏடிஎம்கே டெபாசிட் எடுத்துடும் ஆர்கே நகர் ஆர்கே நகர் என்று பை எலெக்ஷன் பீன் தி ஜென்ரல் எலெக்ஷன் அதனால் திமுகவுடைய ஸ்ட்ரென்த்து என்றைக்கும் தோன்றிய நாள் முதல் அண்ணா வரைஞ்சதுக்கு பிறகு கலைஞர் தலைமையேற்று காப்பாற்றிட்டார் அதே ஸ்ட்ரென்த்தோடு இன்றைக்கி போயிட்டு நீங்கள் அது 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 அண்ணா மறைவிற்கு பிறகு கலைஞர் தலைமையேற்று காப்பாற்றினார் அப்படின்னு ஒரு வாதம் இந்த ஒரு ஒரு ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு அஇஅதிமுக இருக்குள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உட்கட்சி மரங்கள் இவ்வளவு சர்ச்சைகள் சச்சரவுகள் பலவீனம் பலம் இதற்கு மத்தியிலையும் கூட இந்த அரசு இவ்வளோ நாள் நீடிச்சிடுச்சு இந்த கலைஞரும் அந்த கலைஞரும்லாம் சொன்னாங்க கலையில் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு மேலகர் ஒரு பார்த்து பண்ணு சொன்னார்ல மந்திரி அந்த மேலகர் ஒரு செய்கிறதுனால மேலகர் கீழே வந்துட்டாருன்னா எல்லாம் இவங்க கதை கருத்து மேலே அவரே இருந்திருந்தாலும் திரு கருணாநிதி அவர்கள் உயிரோடு இருந்து திமுகவின் தலைமையை அவர் ஆக்டிவாக செயல்பட்டிருந்தார்னு சொன்னால் இந்த ஆட்சியை மாற்றியிருப்பார் திரு ஸ்டாலின் அந்தளவுக்கு ராஜதந்திரம் இல்லை அதனால் அவரால் இந்த ஆட்சியை அப்புறப்படுத்த முடியல அகற்ற முடியல என்ற ஒரு விமர்சனம் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது வைக்கப்படுகிறது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க கலைஞர் வந்து நல்லா அவர் கூடவே இருந்தோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த 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 ரிசல்ட் வந்த பிறகு ஜெயலலிதா மறைஞ்ச போது நல்ல ஆரோக்கியமாக தான் கலைஞர் இருந்தார் கலைஞர் அடிக்கடி சொன்னது மறைமுகமாக கொல்லப்புற வழியுமா நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்ற அழுத்தம் திருத்தமான நம்பிக்கையோடு இருந்தவர் தான் கலைஞர் அதனால் அந்த முயற்சியில் அவரும் ஈடுபடலை அவருக்கு பின்னாடி வந்து நாங்களும் ஈடுபடலை இயற்கையாகவே இப்போ வந்து அமைஞ்சு போச்சு மாற்ற மாற்றி வரும் ஆன்டி பிஜேபி ஓட்ஸ் அப்படிங்கிறது வாக்குகள் அப்படிங்கிறது திமுகவிற்கு மட்டுமே சொந்தமானதல்ல திமுகவை விட ஆன்டி பிஜேபி ஐடியாலஜி வைஸ் ஆன்டி ஆர்எஸ்எஸ் பொலிட்டிக்கலாக ஆன்டி பிஜேபியில் திமுகவை விட டிடிவி தினகரன் உறுதியாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து உருவாகிட்டு இருக்குது நீங்களும் கவனிச்சிருப்பீங்க எஸ்டிபிஏ உள்ளிட்ட கட்சிகள் திமுக திமுகவை தாண்டி இன்றைக்கி நீங்கள் அமமுகவோடு ஒரு கூட்டணி இஸ்லாமிய கட்சி இஸ்லாமிய தலைமையை கொண்ட ஒரு கட்சி இணைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆன்டி பிஜேபி அப்படிங்கிறதுல திமுக விட அமமுக உறுதியாக இருக்குதா எங்களை பொறுத்த மட்டும் ஆன்டி மோடி வேவ் என்பது முழுக்க முழுக்க எங்களுக்கு தான் வந்ததுன்றது எல்லா பத்திரிகையும் ஊடகங்கள் எல்லாம் கணி கருத்து கணிப்பு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு நாங்கள் உறுதியாக இருக்க ரொம்ப உறுதியாக இருக்க காரணம் என்னென்னா மக்களிடத்தில் போகிற போதே எங்களுக்கு தெரியுது நான்லாம் வந்து ஏறத்தாழ ஐம்பது அறுபது வருஷமாக எலெக்ஷனில் பார்த்துருக்குறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறில் மக்கள் மத்தியில் எப்படி ஆன்டி ஜெயலலிதா அது காரணம் அந்த நடமாடு நகைக்கடையும் ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் போட்டுட்டு போன அந்த சீனெல்லாம் வந்து ஜனங்க மத்தியில் எப்படி ஒரு அருவறுப்பும் ஒரு வெறுப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே போல் மோடியின் மீது இருக்கிற வெறுப்பு நாங்கள் பார்க்கோம் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் பெருமளவு பாதிச்சிருக்கு விவசாயிகள் பாதிச்சிருக்கு பாதிக்கப்பட்டது நாங்கள் வந்து போனால் ஒரு இடத்துல சில லேடிஸ் எல்லாம் மங்கூர்த்து இப்போ திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க ஓப்பனாகவே சொல்கிறாங்க இதுவரையில் நாங்கள் போட்டோம் ஆனால் இந்த முறை தலைவர் பேர் சொல்லி தல ஸ்டாலினுக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் திமுகன்னு கூட இல்லை ஸ்டாலினுக்கு தான் போடுவோம் சில இடத்துல கருணாநிதி பிள்ளைக்கு தான் போடுவோம் அப்படின்னே பொதுமக்கள் வில்லேஜில் சொல்கிறதெல்லாம் நேரடியாக கேட்டிருக்கோம் ஆனால் வந்தால் ரிசல்ட் என்ன இன்னும் ஒரு பத்து இருபது நாளில் வரப்போகுது அதை தானே போகிறீங்க ஸோ இந்த இந்த பத்து நாள் முடிவுகளுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் பொது தேர்தலுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அல்லது அப்படியே ஆட்சி மாற்றம் இருக்குமா அது இப்பொழுதுக்கு நான் சொல்ல முடியாது எங்கள் தலைவர் தான் அந்த முடிவு எடுத்து சொல்லுவோம் இல்லை நான் கேட்குறது பெரும்பான்மைக்கான பலம் கிடைத்தாலும் பெரும்பான்மைக்கான பலம் கிடைத்தாலும் என்ன முடிவு எடுப்பது என்று நான் சொல்ல முடியாது சபையை கலைத்து விட்டு தலைவர் தான் சொல்லணும் பொது தேர்தல் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் தலைவர் தான் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் வந்து இது அதிமுக இல்லை திமுக அங்கே வந்து சி வி சண்முக ஒரு கருத்து சொல்லுவார் ராஜேந்திர பாலாஜி ஒன்று
வெல்லும் சொல் நிகழ்ச்சியை மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நான் செந்தில் நன்றி